வெல்கம் டு நெத்தூஸ் நியூட்ரிஷியஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் டென் டிப்ஸ் ஃபார் டயபெட்டிஸ் டியூரிங் லாக்டவுன் ஸோ ஒரு பத்து முக்கியமான விஷயங்கள் டயபெட்டிக் இண்டிவிஜுவல் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு பத்து விஷயங்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடணும் ஸோ நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது இந்த லாக்டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட ஸ்கெடியூல் எல்லாமே மாறி இருக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு டைமிங்கும் மாறி இருக்கும் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம சாப்பிடுற உணவு மட்டும் கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்டா பார்த்தாது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருட்கள் அதோட அளவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ரவுண்டான பிளேட் இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா அதுல பாதி வந்து பூமிக்கு மேல விளையக்கூடிய காய்கறிகள் இருக்கணும் அடுத்த பகுதியை திரும்ப ரெண்டா வகுத்து ஒரு கால் பகுதி மாவு சேர்த்து சிறுதானியங்கள் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்த கால் பகுதி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து புரத சத்து எதாவது அவங்க மாமிசம் சாப்பிடுவாங்கன்னா கறி மீன் முட்டை இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பருப்பு பருப்பு சார்ந்த பொருட்கள் இருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈட் ஆன் டைம் ஸோ அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி ஸோ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சமாக அவங்க வந்து மாடரேட்டான ஒரு எக்ஸசைஸ் ஏதாவது கண்டிப்பா பண்ணணும் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் இந்த லாக்டவுன்ல அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அவங்களோட மொட்டை மாடியோட இடத்த அவங்க பயன்படுத்தி கொஞ்சமா வாக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சப்போஸ் அவங்க வீட்டுல வந்து கார்டன் இருக்குன்ற பட்சத்துல வாக்கிங் அண்ட் கார்டனிங் அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சூரிய நமஸ்காரம் தெரியும் யோகா பயிற்சி முன்னாடியே பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை கடைபிடிக்கலாம் சோ கண்டிப்பா வந்து ஒரு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய உடற் சோ தேர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ உணவு எப்படி அவங்க கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்ற மாதிரி அவங்களோட மெடிசனா இருக்கட்டும் இல்லை இன்சுலினா இருக்கட்டும் அதை வந்து அவங்க கரெக்டான நேரத்துக்கு எடுக்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஃபோர்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டாக்டர் கிட்ட அவங்க அப்ரோச் பண்ணிருந்துருக்கணும் அவங்களோட மருத்துவரோட ஆலோசனை இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அவங்களோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ பத்தி நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அவங்களோட ரிவ்யூஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட டாக்டர் கிட்ட அவங்க கன்சல்ட் பண்ணி அவங்களோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களோட சுகர் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத அவங்களோட டாக்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க சொல்லி இருந்திருக்கணும் அண்ட் பிப்த் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உணவு மட்டும் சாப்பிடுறது கரெக்டான நேரத்துக்கு அளவு கரெக்டா இருந்தா பார்த்தாது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக் ஹெல்தியான ஸ்நாக்கிங்கா இருக்கணும் ஸோ ஈவினிங் டைம்ஸ்ல அண்ட் மிட் மார்னிங் டைம்ல அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்தியான ஆப்ஷன்ஸா அவங்க எடுத்துக்கணும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சுண்டல் எடுத்துக்கலாம் வெல்ட்ரிக்கா வந்து கட் பண்ணது எடுத்துக்கலாம் மோர் குடிக்கலாம் அண்ட் கோதுமை பிரெட்ல செய்யக்கூடிய சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா பயிர் வகைகள் வேக வச்சது அண்ட் நட்ஸ் வகைகள் இதெல்லாமும் அவங்க ஹெல்தியான ஸ்நாக் ஆப்ஷனா அவங்க சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆறாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா இப்ப வெளியில போய் அவங்களோட பிளட் சுகர் லெவல் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னா கூட கண்டிப்பா அவங்க வீட்டில் வந்து குளுக்கோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ அதை பயன்படுத்தி அவங்களோட சுகர் லெவல்ஸ் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏழாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம் தாகம் அதிகமா இருக்காது ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து அவங்க தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ பிளெயின் தண்ணியா அவங்களுக்கு குடிக்க பிடிக்கலன்னா ஒரு நீர் மோர் மாதிரி ஜீரகம் கொதிக்க வச்ச தண்ணி அண்ட் அவங்க வந்து ஒரு ஃபிளேவர்டான ட்ரிங்க் அதாவது இந்த ஏலக்காய் தட்டி போட்டு இந்த மாதிரி இல்லாம அவங்க தண்ணி அவங்களோட பாடியை வந்து ரொம்ப ஹைட்ரேட்டடா வச்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அதுவும் இந்த வெயில் காலத்துல அண்ட் எட்டாவதா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற டைம் எப்படி இர்ரெகுலரா மாறிச்சோ அதே மாதிரி நம்ம தூங்குற டைமே ரொம்ப மாறி இருக்கும் ஸோ அதையுமே அவங்க வந்து செட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஒரு அடல்ட் வந்து தூங்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் அண்ட் ஒன்பதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லோ சுகர் வராம தடுத்துக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து கரெக்டான நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிடல கரெக்டான நேரத்துக்கு மருந்து மாத்திரை எடுக்கலன்னா எப்ப வேணாலுமே அவங்களுக்கு லோ சுகர் போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதை அவங்க தவிர்க்கணும்னா கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடுறதுல இருந்து மருந்து மாத்திரை எடுக்கிறதுல இருந்து நம்ம சொன்ன எட்டு பாயிண்ட்டுமே அவங்க கடைபிடிச்சாங்கன்னா இந்த லோ சுகர் வராம அவங்களால தடுக்க முடியும் லாஸ்ட் பத்தாவதா என்ன இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களோட ஒரு சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட அதுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன